Değerli izleyicilerimiz, belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehre ilk kez gelen üniversite öğrencilerine barınma desteği sağladı. Karşıyaka ve Buca'daki sosyal tesislerde konaklayan öğrenciler uygun fiyatlı ve güvenli bir ortamda kalıyor. Başkan Doktor Cemil Tugay, ekonomik krize karşı gençleri desteklediklerini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizden etkilenen üniversite öğrencilerine güvenli ve uygun fiyatlı barınma imkanı sunuyor. Karşıyaka Buca'daki sosyal tesislerde 2000 lira karşılığında konaklayan öğrenciler, hijyenik ve güvenli bir ortamda yaşadıklarını belirterek belediyeye teşekkür etti. İzerman AŞ'nin işlettiği Karşıyaka Örnekköy ve Buca Sosyal Tesisleri İzmir'e ilk kez gelen öğrenciler için yeniden düzenlendi. Tesislerde sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunulurken öğrenciler temiz, güvenli ve uygun fiyatlı bir konaklama imkanına sahip. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, üniversite öğrencilerinin enflasyon ve barınma krizinden etkilenmemesi için geçen yılki fiyatlarla hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladı. Barınma sosyal bir haktır ve bu krizde gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz, dedi. Tadilatla yenilenen sosyal tesisler, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi. Buca'da bulunan tesise eklenen dinlenme ve kütüphane alanlarıyla öğrenciler ders çalışma ve sosyalleşme fırsatı buluyor. Tüm bu imkanlar aylık sadece 2000 lira karşılığında sunuluyor. İstanbul'dan geldim. Burada İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği kazandım. Birinci sınıfım. Yurt konusunda çok endişeliydim. Nasıl olacak acaba alışabilecek miyim diye. Ama sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi içimizi rahatlattı. Açıkta kaldık, yurt bulamadık. Büyükşehir Belediyesi'nin Genç İzmir sitesinden başvuru yaptık ve hemen arandık. Bir hafta sonra aradılar bizi, işte gelebilirsiniz dediler. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Gayet güzel gidip gelebiliyorum İzban vesaire. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum yani gayet güvenilir bir yer. Çok beğendim. Yani yemekleri olsun, güvenilirliği olsun, e, semt olsun gayet güzel bir yer. Huzurlu, sakin, sessiz. Burada aylık 2000 veriyoruz. Sabah ve akşam yemekleri dahil. Onun dışında çamaşır odalarımız, kurutma makinelerimiz var, e, ütü odalarımız var. Bütün imkanlarla, imkanlardan yararlanabiliyoruz. Muğla Dalaman Muğla, Dalaman ve Menteşe'de çıkan orman yangınları 1080 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı küle çevirdi. Yangınlara yüzlerce araç ve personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları ise hala sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti. Muğla'nın yangına en hassas bölgelerinden Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınları yüzlerce hektarlık ormanlık alanı yok etti. Dalaman taş başında başlayan yangın 3 gün boyunca sürdü ve 135 hektar alan zarar gördü. Menteşe Turnalı'da ise yangın 4 gün boyunca devam ederek 714 hektar ormanı küle çevirdi. Toplamda 1080 futbol sahası büyüklüğünde bir alan alevlere teslim oldu. Yangınlarla mücadelede Muğla Büyükşehir Belediyesi 217 araç ve 400'ü aşkın personelle sahada aktif olarak görev aldı. Dalaman'daki yangına 96 araç ve 191 personel müdahale ederken Turnalı'daki yangın içinse 121 araç ve 217 personel seferber oldu. Alevler kontrol altına alındı ancak Turnalı bölgesinde soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesine yalnızca itfaiye araçları ve ekipman değil, aynı zamanda toplu taşıma araçları, su tankerleri, ambulanslar ve mobil ikram aracı da gönderdi. 4 gün boyunca sahada kalan otomobil ikram aracıyla yangın bölgesindeki görevlilere su, çay, kahve, çorba ve yemek dağıttı. Biz insanları her konuda uyarmak durumundayız. Olmadan önleyici tedbirler almak zorundayız. Yine aynı şekilde ormanlık bölgelerdeki elektrik hatlarını veya yangına yol açabilecek herhangi bir çalışmayı ya önleyelim ya uyaralım. Bu ormanlardan geçen hatların altlarını temizlesinler, şeritler açılsın. Orman Bakanlığımızın görevleri var, TİAŞ'ın görevleri var, bizim görevlerimiz var. Önceden bunları yaparsak en azından yangının sonuçları bu kadar ağır olmayabilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında konakladığı Efes Selçuk'taki Çamlık Atatürk Evi zamana yenik düştü. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yıllardır süren restorasyon talebinin hala karşılanmadığını vurguladı. Kültürel mirasımıza sahip çıkılması için çağrıda bulundu. Müzik 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılında Kuşadası'ndaki askeri manevralara katılmak üzere Efes Selçuk'a trenle gelmiş, Çamlık Mahallesi'ndeki tarihi yapıda konaklamıştı. Atatürk burada köyün çam ağaçlarına olan hayranlığı nedeniyle adının Çamlık olarak değiştirilmesini önermişti. Çamlık'taki bu tarihi yapı her geçen gün daha fazla yıpranıyor. 2019 yılında göreve geldiğinden beri yapının restore edilmesi için mücadele veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sürecin uzamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu yapı 2019'dan bu zamana kadar inanılmaz derecede yıprandı. O anlamda biz 2019'da valilikten bir talepte bulunmuştuk. Bunu ortaklaşa olarak yapalım ya da burasını bize devredin. Biz restorasyonunu gerçekleştirelim çünkü elimizde kendi belediye bünyemizde restoratör mimarlarımız da var demiştik. Ancak o dönem içerisinde Yukop tarafından yapılacağı ifade edilmişti. Aradan geçen zaman zarfı içerisinde 2022 yılında tekrardan bir talepte bulunduk ki o dönemde de yeni valimiz de atanmıştı. Aynı talebi tekrarladık. Burasının bir an önce ya valilik makam tarafından Yukop payıyla ya da Selçuk Belediyesi'ne devredilerek Selçuk Belediyesi'nin bulacağı e, mevcut olabilecek olan e, sistemle yapılabileceğini söylemiştik. Kendi bünyemizde gerçekleşebileceğimiz ama o zamandan bu zamana kadar hala daha taş taş üstüne konulmadı. Üzüntümüz şu, böyle tarihi bir mekanın hele ki tam da Aydın yolu üzerinde olan bir mekanın karşı tarafta bir tren müzemiz varken diğer tarafta devlet demir yollarının başka bir alanı varken bu üçlemenin sağlanmasının kente değer katacağını düşünüyoruz ama her şeyden önce bu tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak hepimizin görevi olarak biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 549 milyon liralık yatırımıyla inşa edilen Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında çalışmalar hızla ilerledi. Hastane 2025'te modern sağlık hizmeti sunmaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşref Paşa Hastanesi için 549 milyon liralık yatırımla başlattığı ek hizmet binası inşaatında hızla ilerliyor. 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören bölümleri güçlendirmek amacıyla inşa edilen binada 455 fore kazığın 330'u kısa sürede tamamlandı. Temmuz ayında başlayan inşaat, İzmir halkına uzun yıllar hizmet verecek modern bir sağlık merkezi oluşturmayı hedefliyor. Yapının temeli 21 metre derinliğe kadar inen kazıklarla güçlendiriliyor. Ek binada 34 hasta yatağı, yoğun bakım ünitesi, 6 ameliyathane ve yeni doğan ünitesi gibi tam teşekküllü bir sağlık hizmeti sunulacak. 2025 yılında tamamlanması planlanan projede çalışmalar beklentilerin üzerinde hızla ilerliyor. Balıkesir'de hem çevre hem de spor adına gurur dolu bir başarı hikayesi yaşandı. Kent estetiğine yıllardır emek veren Aynur Akgöz, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Akgöz'ün kızı Gizem Akgöz ise kırdığı rekorlarla Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Balıkesir'de çevre temizliği ve kent estetiği alanında 11 yıldır emek veren Aynur Akgöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Atma Derneği tarafından ödüllendirildi. Aynur Akgöz, kızı milli atlet Gizem Akgöz'ün başarılarıyla da gurur duyuyor. Gizem, Türkiye adına önemli rekorlara imza attı. Bu ödülü layık gören Sayın Belediye Başkanıma, vekilime, idare amirlerime, müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kent estetiği olduğu için kadınlar biraz daha böyle estetiğe önem verdiği için hani erkekler kadar şey değil daha ince düşünüyor, daha ince görselliğe önem veriyor. Kadınlar bu yüzden daha etkiliyor o alanlarda. Çiçek ekimi, bitki ekimi de genellikle zaten kadınlar yapıyor. Ama şöyle hani erkeklerin yaptığı işi de yapamaz edemez yok. Örnek ben traktör kullanıyorum, sırt motoru kullanıyorum, çim motoru, fikstür makinesi hepsini kullanabiliyorum. Diğer bayan arkadaşlar da örnek olmasını umut ediyorum. Milli sporcu Gizem Akgöz'ün spor hayatı annesinin yönlendirmesi ile başladı. Gizem Türkiye tarihinde 14 metreyi aşan ikinci kadın ünvanını aldı. Annesi Aynur Akgöz hem kızıyla hem de kent için verdiği emekle gurur duyuyor. Sevgili izleyicilerimiz belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.